ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দু হাজার তেইশ চব্বিশের মাধ্যমিকের এবিটিএ টেস্ট পেপারের ইংলিশের পেজের সলিউশনগুলো শেয়ার করছিলাম আজকে একটি রাইটিংয়ের ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখো তাহলে কিন্তু নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে আমার ভিডিও আপলোডের আর যদি ভিডিও ভালো লাগে একটু লাইক আর শেয়ার করো দেখো আজকে আমি তোমাদেরকে করাবো তিনশো নাম্বার পেজের রাইটিং এর আগে প্রত্যেকটা পেজ আমি সিন আনসিন গ্রামার রাইটিং করিয়ে দিয়েছি এবং এই পেজগুলো কিভাবে পাবে সেটা বলছি যে তোমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেখো সেখানে প্লেলিস্টের লিঙ্ক আছে প্লেলিস্ট ফলো করলেই পরপর পেজ ওয়াইজ সিন আনসিন গ্রামার রাইটিং সব পেয়ে যাবে তিনশো ষোলো নাম্বার পেজের রাইটিং তোমরা তিনশো কুড়ি নাম্বার পেজে পাবে এখানে তিনটে রাইটিং তোমাদের করতে দেওয়া হয়েছে তোমাদের তিনটেই করতে হবে তিনটে থাকবে তিনটে করতে হবে কোনো অপশান নেই তো এক্ষেত্রে প্রথমে একটা আছে প্যারাগ্রাফ রাইটিং তারপরে আছে একটা নোটিস রাইটিং বোধ হ্যাঁ নোটিস রাইটিং হেলথ চেক আপ ক্যাম্প নিয়ে আর তারপরে আছে একটা স্টোরি রাইটিং তো প্রথমে দেখো যে প্যারাগ্রাফটা আছে সাতের দাগে রাইট এ প্যারাগ্রাফ ওন এ ফ্যামিলি গেট টুগেদার ইউ মে ইউজ দ্য ফলোইং পয়েন্টস ফ্যামিলি গেট টুগেদার হবে তো হয়েছে বা সেটা নিয়ে একটা তোমাকে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে এখানে কিছু পয়েন্ট দেওয়া আছে সে পয়েন্টগুলো ফলো করে তোমাদের এই প্যারাগ্রাফটা লিখতে হবে দেখো হেডিং দেবে ফ্যামিলি গেট টুগেদার এ ফ্যামিলি গেট টুগেদার ইজ দ্য হ্যাপি ইউনিয়ন অফ মেম্বার্স অফ এ ফ্যামিলি অন এ ফেস্টিভ অকেশান যে কোনো উৎসবের মুহূর্তে একটা ফ্যামিলি সবাই যখন একসাথে হয় সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি গেট টুগেদার আর এটা খুবই একটা আনন্দের ঘটনা সাচ এ সাচ এ গ্রে গেট টুগেদার টুক প্লেস ইন আওয়ার হাউস ইন পুরুলিয়া ফর ফাইভ ডেজ ডিউরিং লাস্ট উইন্টার ভ্যাকেশান গত যে শীতকালের ভ্যাকেশান ছিল শীতকালীন যে অবকাশ সেই সময় আমাদের যে বাড়ি সেই বাড়ি পুরুলিয়ার বাড়িতে পাঁচ দিন ধরে এই গেট টুগেদার হয়েছিল দ্য অকেশান অকার্ড অন মাই সিস্টার্স ওয়েডিং সেরিমনি উৎসবে যে বা গেট টুগেদারের যে উদ্দেশ্যটা ছিল সেটা হচ্ছে আমার দিদির বিয়ে ছিল অলমোস্ট অল আওয়ার রিলেটিভস অ্যাটেন্ডেড দ্য ফাংশন আমাদের সমস্ত রিলেটিভ আত্মীয় স্বজন সবাই এই ফাংশনে ফাংশন অ্যাটেন্ড করে ফর সাম ডেজ দ্য হোল হাউস বার্স্ট উইথ সুইট নয়েজেস অফ চিলড্রেন অ্যান্ড লাফটার অফ দ্য এল্ডারলি পাঁচ দিন ধরে আমাদের বাড়িতে একবারে বাচ্চাদের চিৎকার চেঁচামেচি বড়দের হাসা হাসি সব কিছুতে পরিপূর্ণ ছিল আই এনজয় দেয়ার সুইট কোম্প্যান কোম্পানি ভেরি মাচ আমি তাদের এই সঙ্গ খুব উপভোগ করেছি দ্য অকেশান ওয়াজ সেলিব্রেটেড উইথ লটস অফ জোকস রিডলস অ্যান্ড কন্টেস্ট এই যে উৎসব বা এই যে অকেশানটা সেটা খুব সুন্দরভাবে সেলিব্রেট হচ্ছে হয়েছে অনেকে অনেক রকম জোকস করেছে মজা হয়েছে ধারা খেলা হয়েছে অনেক কন্টেস্ট হয়েছে মেনি ডেলিশিয়াস ডিসেস আর প্রিপেয়ার্ড ভালো ভালো খাবার দাবার তৈরি করা হয়েছে মাই ফাদার অ্যান্ড আঙ্কেল শেয়ার দ্য ডিউটিস অফ মেকিং দ্য অকেশান ওয়েল অ্যারেঞ্জড আমার বাবা আর আঙ্কেলের ওপর দায়িত্ব ছিল এই অনুষ্ঠানটাকে সুন্দরভাবে সাফল্য মন্ডিত করার অ্যারেঞ্জ করেছিল ওরাই হাওয়েভার দ্য ডে কেম টু এ ক্লোজ উইথ লটস অফ ফান অ্যান্ড এক্সাইটমেন্ট শেষে শেষের দিন অনেক আনন্দ মজা নিয়ে এক্সাইটমেন্ট নিয়ে এই যে গেট টুগেদার সেটা শেষ হয় দ্য রিলেটিভস বিগ্যান টু লিভ লিভ অন বাই ওয়ান উইথ কেয়ারফুল আইস রিলেটিভরা সবাই একে একে বিদায় নেয় সবার চোখেই জল এসে গেছিল দে বেড ফেয়ারওয়েল টু ইচ আদার উইথ এ হেভি হার্ট অ্যান্ড প্রমিস টু মিট সুন আর দ্যান ল্যাটার সবাই কিন্তু চোখে জল নিয়ে একে অপরকে গুড বাই জানায় এবং প্রমিস করে যে খুব তাড়াতাড়ি আবার সবার সাথে দেখা হবে তো ফ্যামিলি গেট টুগেদার নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ দেখে নিলে তোমরা আমরা সবাই কিন্তু এই গেট টুগেদারকে খুব পছন্দ করি তোমরাও নিশ্চয়ই পছন্দ করো তো নিজেদের কিভাবে ভালো লাগে বা কিভাবে তোমরা এনজয় করো সেটা নিজেদের মতো করেও লিখতে পারো নিজেদের ফিলিংসটা এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে তোমরা দেখাতেই পারো তো এভাবে আমি যেভাবে লিখেছি সেভাবেও লিখতে পারো বা নিজের মতো করেও লিখতে পারো এবারে দেখো পরের রাইটিংটা আছে আটের দাগে ইউ স্কুল হ্যাজ অর্গানাইজড এ ফ্রি হেলথ চেক আপ ক্যাম্প ফর অল স্টুডেন্টস অ্যাজ এ পার্ট অফ এ হেলথ ক্লাব অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ দ্য সেক্রেটারি অফ দ্য হেলথ ক্লাব অফ ইউর স্কুল ইউ হ্যাভ বিন আস্ক টু পুট আপ এ নোটিস ইনফর্মিং স্টুডেন্টস অ্যাবাউট দ্য হেলথ চেক আপ গিভ অল দ্য নেসেসারি ডিটেলস অ্যান্ড রাইট দ্য নোটিস উইদ ইন হান্ড্রেড ওয়ার্ডস তাহলে কি বলেছে তুমি হচ্ছো তোমার স্কুলের স্টুডেন্ট সেক্রেটারি হেলথ ক্লাবে তো তোমার স্কুল থেকে একটা হেলথ চেক আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে তোমাকে সেটা জানি নিয়ে স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে একটা নোটিস লিখতে হবে দেখো প্রথমে নোটিস কথাটা ওপরে লিখবে তারপরে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে নোটিস সম কি নোটিস তাহলে এখানে হচ্ছে হেলথ চেক আপ ক্যাম্প এটা লিখলাম বা দিকের কোনে নোটিস নাম্বার ডান দিকের কোনে ডেট অল দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল আর হেয়ার বাই ইনফর্ম দ্যাট এ ফ্রি হেলথ চেক আপ ক্যাম্প উইল বি হেল্ড ইন আওয়ার স্কুল প্রেমিস
অক্টোবর আমাদের স্কুলে একটি ফ্রি হেলথ চেক আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে ফর সেটিং আপ দ্য মেডিকেল ক্যাম্প দ্য স্কুল অথরিটি কোলাবরেটেড উইথ দ্য অ্যাপেল হসপিটাল এই যে হেলথ চেক আপ ক্যাম্প সেই হেলথ চেক আপ ক্যাম্পটা কন্ডাক্ট করার জন্য স্কুল অথরিটি অ্যাপেল হসপিটালের সাথে কোলাবরেট করেছে ফ্রি ফুল বডি চেক আপ অ্যান্ড ফ্রি প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট ক্যাম্প ওয়ার সেট আপ ইনসাইড দ্য স্কুল প্রেমিসেস স্কুলের গ্রাউন্ডের মধ্যে ফ্রিতে হেলথ চেক আপ করা হবে এবং ফ্রিতে প্যাথোলজিক্যাল টেস্টও করা হবে দ্য ক্যাম্প উইল স্টার্ট ইটস ওয়ার্ক অন এইট এম সকাল আটটার সময় এই ক্যাম্প চালু হবে আফটার চেকিং আপ দ্য পেশেন্ট সাম অফ দ্য রিকোয়ার্ড মেডিসিন আর অলসো প্রোভাইডেড টু দেম স্টুডেন্টদের বা পেশেন্টদের চেক করার পর কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তাদেরকে দেওয়া হবে সো আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ টু পার্টিসিপেট ইন দিস ক্যাম্প ফর চেকিং আপ ইউর হেলথ তাই সবাইকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে সবাই তোমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য অবশ্যই এই ক্যাম্পে পার্টিসিপেট করো তারপরে শেষে বাঁ দিকের কোণে লিখবে এস ডি কাউন্টার সাইন্ড বাই দ্য হেডমাস্টার স্কুল তারপরে স্কুলের নাম এবং ডান দিকের কোণে এস ডি সেক্রেটারি স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার কমিটি বা এখানে স্টুডেন্ট হেলথ ক্লাব বলা হয়েছিল সেটাও লিখতে পারো তারপরে তোমার নাম এবং স্কুলের নাম এইভাবে তোমরা হেলথ চেক আপ ক্যাম্প নিয়ে নোটিসটা লিখতে পারো আর একবার দেখে নাও কিভাবে লিখবে চলে আসবো পরবর্তী রাইটিংয়ে রাইট এ স্টোরি উইদ ইন হান্ড্রেড ওয়ার্ডস ইউজিং দ্য গিভেন হিন্স গিভ এ টাইটেল অফ দ্য স্টোরি এখানে কিছু হিন্স দেওয়া হচ্ছে সেই হিন্স ফলো করে একটা স্টোরি লিখতে হবে এখানে ওই উলফ আর ডগের যে গল্প আছে ছোটোবেলা থেকে আমরা পড়েছি সেইটা নিয়ে লেখা হয়েছে তো সেই স্টোরিটা তোমাদের লিখতে হবে একটা টাইটেলও দিতে হবে দেখো কি করে লিখতে টাইটেল দেবে ডগ অ্যান্ড দ্য উলফ ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ এ উলফ এখন একটি উলফ ছিল দে কেম টু এ ফার্ম হি কেম টু এ ফার্ম সে একটি ফার্মে আসতো হি মেট এ ফার্ম ডগ ফার্ম সেখানে সে তার সাথে একটা ফার্ম ডগে দেখা হয় দ্য ডগ ওয়াজ কোয়াইট হেলদি কুকুরটা খুবই হেলদি ছিল স্বাস্থ্যবান ছিল দ্য উলফ ওয়াজ থিন আবার উলফটা ছিল খুবই রোগা দ্য উলফ আক্স থিম দ্য সিক্রেট অফ ইস হেলথ উলফ তখন ডগকে বা কুকুরকে জিজ্ঞেস করলো তোমার স্বাস্থ্যের রহস্য কি দ্য ডগ রিপ্লাইড দ্যাট হি কেপ টু ওয়াচ ওভার দ্য ফার্ম অ্যান্ড হিজ মাস্টার ফেড হিম ওয়েল কুকুর বললো আমি তো এই ফার্মে দেখাশোনা করি সেই জন্য আমার প্রভু আমাকে অনেক কিছু খাবার দাবার খাওয়ায় দ্য ডগ অ্যাডভাইস টিম ডু অনেস্ট ওয়ার্ক মাস্টার উইল ফিড ইউ ওয়েল তখন কুকুরটাকে কুকুর অ্যাডভাইস দিয়ে উল্টকে বললো যে তুমিও আমার মালিকের কাছে যদি কাজ করো তোমাকেও আমার প্রভু অনেক ভালো ভালো খাবার খাওয়াবে দ্য উল্ফ এগ্রিড উল্ফ তো রাজি হয়ে গেল দ্য ডগ ইনভাইটেড দ্য উল্ফ টু হিজ মাস্টার্স হাউস কুকুর ওই উল্ফকে তার প্রভুর বাড়িতে ডেকে পাঠালো দ্য উল্ফ নোটিস সাম মার্কস রাউন্ড দ্য ডগস নেক তখন উল্ফ দেখলো হঠাৎ করে যে কুকুরের গলার চারপাশে একটা দাগ আছে হি আক্স দ্য ডগ অ্যাবাউট ইট সে কুকুর কে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো দ্য ডগ রিপ্লাইড দ্যাট ডিউরিং দ্য ডে হি হ্যাড টু ওয়ের চেন রাউন্ড দ্য নেক তখন কুকুর বলল দিনের বেলা আমাকে গলায় চেন পরে থাকতে হয় দ্য উল্ফ ওয়াজ সফট টু হেয়ার দিস এ কথা শুনে উল্ফ তো খুব অবাক হয়ে গেল হি সেট সে বললো আই উড রেদার বি ফ্রি অ্যান্ড সার্ভ দ্যান দ্যান বি এ স্লেভ টু এনিবডি বলছে আমি মুক্ত থাকতেই বেশি পছন্দ করব অন্য কারো দাসত্ব করার থেকে তাহলে সে উল্ফ বুঝে গেল যে তাকে তাকে কিন্তু তার কুকুরটাকে তার মালিক দাসের মতো খাটায় দাসত্ব করায় দিনের বেলা বেঁধে রাখে রাত্রেবেলা তাকে পাহারা দেওয়ায় তো সেই জন্য সে বললো উল্ফ বললো না আমি রোগাই ভালো আমি আমার স্বাধীনতাটাকেই বেশি পছন্দ করি আমি অন্যের দাসত্ব করতে চাই না তো এই গল্পটা তোমরা আগেও পড়েছো ছোটোবেলায় এই সেই একই গল্প আবারও লিখতে দিয়েছিল তো দেখে নাও আর একবার কীভাবে এটা লেখা হলো তিনশো ষোলো নম্বর পেজের রাইটিংটা আমি কমপ্লিট করলাম এই ভিডিওতে এর পরের পরবর্তী যে ভিডিও আসবে সেখানে পরের পেজে সিন আনসিন আমার রাইটিং নিয়ে আবারও চলে আসবো আর তোমরা অবশ্যই চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর নোটিফিকেশান যদি পেতে চাও আমার ভিডিও আপলোডে তাহলে অবশ্যই বেল আইকন প্রেস করে রাখো ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো থ্যাংক ইউ